विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये स्वागत आहे आता आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन या टॉपिकला सुरुवात करूया मोठा टॉपिक आहे दोन क्वेश्चन कंपल्सरी एनआर म्हणजे एनआर सीईटी लक्षात घ्या इजी येणार आहेत खूप सोपे येणार आहेत फक्त फॉर्म्युले पार्ट असले पाहिजेत कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजेत मग हे दोन मार्क आपले हातातले आहेत लक्षात घ्या मग टॉपिकला सुरुवात करूया आपण मग या टॉपिकमध्ये सुरुवातीला मी काय घेतो लक्षात द्या ऍक्च्युली थिअरीमध्ये हा पार्ट तुम्ही केला असेल तरी देखील थोडस रिपीट करूया आपण म्हणजे बघा आता ही समजा कॉइल आहे हा गॅलोनोमीटर आहे गॅलोनोमीटर आहे तो काय सोर्स नाही आहे याचा अर्थ कॉइलमधून करंट फ्लो होत नाही आहे गॅलोनोमीटर हा नळ डिफ्लेक्शन पोझिशन असणार आहे पण जर एखादा मॅग्नेट घेतला आपण आणि तो या बाजूला जर आणला टुवर्ड्स द कॉइल म्हणूया आपण तेव्हा गॅलोनोमीटर डिफ्लेक्ट होईल पण मॅग्नेट जवळ आल्यावर थांबला की तो परत झिरो पोझिशनला जाईल पुन्हा दूर नेला तर गॅलॉनमीटर डिफ्लेक्ट होणार पण अपोजिट डायरेक्शनमध्ये मग हे जे आहे ना हे आहे फॅरॅडेज फर्स्ट लॉ काय फर्स्ट लॉ वेन एव्हर देअर इज चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स असोसिएटेड विथ अ कॉइल ई एम एफ इज इंड्युस्ड इन द कॉइल दुसरी गोष्ट म्हणजे किती ई एम एफ इंड्युस होणार हा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ फ्लक्सवर डिपेंड आहे त्यामुळे ई इक्वल्स टू काय येणार सांगा डी फाय बाय डी टी म्हणजे ई एम एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हा आहे सेकंड लॉ लेन्स लॉ काय इंडिकेट करतो लक्षात घ्या की मायनस साईन याचा अर्थ हे जे काय ई एम एफ इंड्युस्ड आहे ते अपोज करत आहे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे डायरेक्शन अपोजिट आहे म्हणूया आपण आता महत्वाचं काय याचं प्रूफ आहे ना याच्यावर तुम्ही एक सेपरेट व्हिडिओ अगोदर तयार केला आहे थिअरीसाठी आणि त्यात आपण कसं केलं होतं तुम्हाला आठवतं का बघा की आपण फायची व्हॅल्यू घेतली होती बी एल एक्स फायची व्हॅल्यू काय सांगा बी एल एक्स आणि जर मी त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काढलं विथ रिस्पेक्ट टू टी तर मला असं मिळणार बी एल आणि डी एक्स बाय डी टी आता एक्स म्हणजे डिस्प्लेसमेंटच आहे मग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट म्हणजे विलॉसिटी म्हणजे बी एल व्ही हा सुद्धा ई एम एफचा फॉर्म्युला आहे निगेटिव्ह साईन दिलं नाही आहे शेवटी मी ह्याला मॉडमध्येच घेणार आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आपण घेणार आहे लक्षात घ्या मग मला सांगा मग ई एम एफचा फॉर्म्युला तुमच्या लक्षात आला काय सांगा बी एल व्ही तुम्हाला ना मॅग्नेटिक इंडक्शन दिलं जाईल तुम्हाला ते लेंथ ऑफ कंडक्टर दिलं जाईल त्याची विलॉसिटी दिली जाईल लक्षात घ्या मग त्या केसमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे तिन्ही व्हॅल्यू पुट करा ई एम एफ फाइंड आउट करा विद्यार्थी मित्रांनो मी काय करतोय लक्षात घ्या याची पण एक पी डी एफ शेअर केलेली आहे आणि मी काय करतोय की त्यात जसे क्वेश्चन्स आहेत तसे मी तुम्हाला एक्सप्लेन पण करतोय म्हणजे पहिलाच क्वेश्चन जो आहे ना त्यात ई एम एफ इंडियू सुद्धा काढायचं आहे फॉर्म्युला बी एल व्ही यूज करा ओके समजून घ्या मी काय सांगतो तर लक्षात घ्या की मी जी पी डी एफ तुमच्याशी शेअर करतोय ना त्यात काही मिस्टेक्स पण असण्याची शक्यता आहे एखाद दुसरी ठीक आहे मग ते तुम्ही एकदम काय करा तुम्हाला जर वाटलं की हा प्रॉब्लेम चुकीचा वगैरे आहे तर तुम्ही माझ्याशी डिस्कस करा कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा मी चेक करेन आणि तुम्हाला सांगेन आता नेक्स्ट लक्षात घ्या की ई एम एफचा फॉर्म्युला डी फाय बाय डी टी पण आहे मग तुम्हाला असं देऊ शकतात ते की फायची व्हॅल्यू देतील तुम्हाला थ्री टी स्क्वेअर प्लस टू टी प्लस आणि विचारतील ई एम एफ विचारतील ॲट टी इक्वल्स टू थ्री सेकंड म्हणतील खूप सोपं आहे ई एम एफ म्हणजे काय सांगा डी फाय बाय डी टी त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काढा विथ रिस्पेक्ट टू टी म्हणजे टी स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह टू टी टीचं डेरिव्हेटिव्ह वन वन कॉन्स्टंट आहे माय डेरिव्हेटिव्ह झिरो आणि टी जिथं जिथं टी असेल तिथं थ्री सेकंड व्हॅल्यू पुट करा तुम्हाला मिळेल ई एम एफची व्हॅल्यू आता विद्यार्थी मित्रांनो मी तुम्हाला काय सांगतोय ते बघा की फॅरेडेस फर्स्ट लॉ तुम्हाला मी एक्सप्लेन केला त्याच्यानंतर फॅरेडेस सेकंड लॉ लेन्स लॉ हे तुम्हाला मी एक्सप्लेन केला पण याच्यावरती न्यूमरिकल्स कसे असतात तुम्हाला मी सांगतो बघा मॅग्नेटिक इंडक्शनचा फॉर्म्युला आहे फाय अपॉन ए युनिट काय वेबर पर मीटर स्क्वेअर वेबर पर मीटर स्क्वेअर म्हणजे फायची व्हॅल्यू काय येणार बाळानो बी ए ओके डी फायचा अर्थ काय फाय टू मायनस फाय वन ओके डेल्टा सारखा येते याचा अर्थ काय आहे की बी टू ए टू मायनस बी वन ए वन तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये पहिले दोन प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून दिले आहेत एक्झरसाईजमध्ये पहिला प्रॉब्लेम आहे टोटल तीन प्रॉब्लेम हे याच्या या कन्सेप्टवरती बेस्ड आहेत म्हणजे काय बघा समजा मॅग्नेटिक फील्ड युनिफॉर्म आहे ते चेंज होत नाही आहे पण कॉइल सुरुवातीला सर्क्युलर आहे नंतर ती रॅक्टँगुलर होते म्हणजे एरिया चेंज होतो आहे ना म्हणजे तुम्ही बी कॉन्स्टंट घ्या आणि इथं घ्या ए टू मायनस ए वन काही केसमध्ये असं होऊ शकतं की एरिया कॉन्स्टंट आहे कॉइल सर्क्युलरचं आहे पण मॅग्नेटिक फील्ड चेंज होत आहे अशा वेळेस एरिया कॉन्स्टंट कॉमन काढा म्हणजे बी टू मायनस बी वन ही झाली डी फायची व्हॅल्यू डी टी म्हणजे टाईम 
डी टी मे टाइम तुम्हारा दिल कि मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस टू वन वेबर पर मीटर स्क्वेर इन जीरो पॉइंट टू सेकंड तुम्हारा टाइम दिल्ला लक्ष्य गया मैं ई एम एफ का डी फाइव बाय डी टी आता समझा तुम्हारा टेस्टबुक मतलब न्यूमेरिकल संगत एक वायर दिल तिची लेंथ यल है तो वायर पास सर्क्यूलर कॉइल तैयार के लिए बगा सर्क्यूलर कॉइल तैयार के लिए वायर की जी लेंथ है दैट इक्वल्स टू मैं सरकम फरेन्स घेना मैं ये मैं टू पाइन डिवाइड के मैं आर मिलना ओके okay? मग मी एरिया काड़नेस पाई आर स्क्वेर सर्कल च एरिया तेल अपन ए वन मनु आप नर तेने का दिल कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज के नहीं है मजे मैं ये वपरना है बी इंटू ब्रैकेट ए टू माइनस ए वन पी कॉइल आता स्क्वेर शेप मधे घ वायर तीच है तिचापासन स्क्वेर शेप तैयार के लिए मैं वायर की लेंथ तो यल है इतन एवरी शेप मैं दैट इक्वल्स टू फोर इंटू साइड मे पेरिमीटर मैं इंटू फोर च मैं अपॉन फोर करना मेरा स्क्वेर की साइड मिले मैं एरिया का मैं कराव लगे साइड स्क्वेर ठीक है मेरे विद्यार्थी मित्रों तुम्हारे लक्ष्य आए बयापैकी का रेक्टैंगल जो दिलाल ना तो लेंथ और ब्रेड तुम्हारा देना मैं एरिया सोप है लेंथ इन टू ब्रेड मे हा टाइप लक्षा आला तुम्हारा इतना अपन का फाइंड आउट करते सगा ई एम एफ फॉर्म्यूला का सगा डी फाइव बाय डी टी डी फाइव बाय डी टी डी फाइव काड़नेस को है दोगे ही कॉन्स्टंट न तो बी टू ए टू माइनस बी वन ए वन आता मैं महत है कहीं जन विचार है कि दोगे ही कॉन्स्टंट आती तो क्या है अरे दोगे ही कॉन्स्टंट आल तो चेंज हो रेल तो डी फाइव चलू जीरो ना मैं केस मे ई एम एफ इंड्यूस हो रही है मे तुम्हारा लक्ष्य आल अल चला अपन आता फुट का पॉइंट घे आता मैं तुम्हारा सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन जमल तो ट्रांसफॉर्म एक्सप्लेन करते बगा लक्ष दया आता हि कॉइल है समझा इत मैं ए सी सप्लाय दिल गैलवॉलमीटर नहीं आता तो ए सी सप्लाय लक्ष आता होता का है बगा ए सी सप्लाय मे पॉजिटिव निगेटिव अभी साइकल लक्ष्य घया मे करंट चेंज होते मे जो करंट चेंज होने का रेट है तो डी आई बाय डी टी मनू आप ठीक है आ लक्षा घया कि ई एम एफ या कॉइल मे इंड्यूस होते हैं करंट कुछ कॉइल मे चेंज होते हैं याच कॉइल मे ई एम एफ कुछ कॉइल मे इंड्यूस होते कॉइल मे लक्षा घया मे ये मना चेल्फ इंडक्शन एक लॉजिक है कि हे जो फ्लक्स चेंज होते हैं ना तो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू करंट है जी क्या फ्लक्स है तो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू का करंट मैं जर मैं अस लिख फा इक्वल्स टू तो यल आय यल मे को हा सेल्फ इंडक्टन्स कि कोईफिशंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आता यल जे है ना याच यूनिट है हेनरी यल च यूनिट है हेनरी दैट इज इक्वेल टू ओहम सेकंड ओहम सेकंड सेकंड यल इक्वल्स टू बै फाय अपॉन करंट है फाय अपॉन करंट म फाय मे को वेबर करंट मे को एम्पीयर वेबर पर एम्पीयर सुधा बरबर यूनिट है लक्षा गया मे सेल्फ इंडक्टन्स हेनरी ओहम सेकंड वेबर पर एम्पीयर एवडी यूनिट है लक्षा गया आता समझू घे प्रयत्न करा अपने मिला फाय इक्वल्स टू यल आय डेरिवेटिव काड़ा मग डी फाय बाय डी टी इक्वल्स टू यल कॉन्स्टंट है डी आई बाय डी टी दोनों कड़े माइनस साइन दिया मैं डी फाय बाय डी टी माइनस यल डी आई बाय डी टी पर डी फाय बाय डी टी मे ई एम एफ इंड्यूस ना मैं ई एम एफ इंड्यूस का फॉर्म्यूला मॉड मे माइनस यल डी आई बाय डी टी आता हा मोस्ट इम्पॉर्टंट मोस्ट इम्पॉर्टंट लक्षा गया फॉर्म्यूला है मजे अपने पी डी एफ मे जो नर जो तीसरा क्वेश्चन है तिथे तुम्हारा हाच फॉर्म्यूला वपराय है चौथ्यात तो फॉर्म्यूला तुम्हारा वपराय है लक्षा घया आता इंडक्टर के बाबती मैं तुम्हारा संगत बगा कि सुरुआती करंट दोन एम्पीयर होता इट चेंजेस टू जीरो इन जीरो पॉइंट फाइव सेकंड सुरुआती करंट कि होता दोन एम्पीयर तो जीरो मजे चेंज इन करंट दोन एम्पीयर है ना मोटा छोटी वैल्यू माइनस करा किती वेळात तो बदल होतोय ती डी टी ची व्हॅल्यू जर तुम्हाला त्यांनी ई एम एफ इंड्यूस किती झाला हे दिलं असेल तर यल विचारतील आणि सेल्फ इंडक्टन्स दिला असेल तर ई एम एफ विचारतील अतिशय इझी म्हणजे तुम्ही काय करा माहित आहे का की हे लेक्चर बघत असताना ती पी डी एफ पण वाटल्यास डाउनलोड करून त्याची प्रिंट घ्या किंवा हे झाल्यानंतर त्यातले प्रॉब्लेम लगेच सोडवा तुमचं कॉन्फिडन्स हाय राहील आता सगळ्यात महत्वाचं बघा हा जो इंडक्टर आहे ना ओके त्याचा जो रेजिस्टन्स आहे त्याला आपण एक्सेल म्हणणार आहे एक्सेल म्हणजे इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय इंडक्टर आणि त्याची व्हॅल्यू असते टू पाय एफ एल म्हणजेच ओमेगा एल टू पाय एफ एल म्हणजेच कोण सांगा ओमेगा एल एल म्हणजे इंडक्टन्स सेल्फ इंडक्टन्स हेनरी ओहम सेकंड ठीक आहे 
आता समझून घ्या याच्यामध्ये जी एनर्जी स्टोर होते त्याचा फॉर्म्युला आहे हाफ एल आय स्क्वेअर आता हे जुन्या सिलेबस मधला बरं का लक्षात घ्या नवीन तुमच्या पुस्तकात हा फॉर्म्युला नाही आहे तरी पण हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा कदाचित येऊ शकेल मग ई इक्वल्स टू हाफ एल आय स्क्वेअर हे झालं सेल्फ इंडक्शन आता म्युच्युअल म्हणजे काय होणार माहिती का बघा की ही कॉइल आहे ओके हा सप्लाय आणि नेबरिंग कॉइल आहे दुसरी लक्षात घ्या इथं मी गॅलोनोमीटर आता होतंय काय की फ्लक्स चेंज या कॉइलमध्ये होतोय ई एम एफ इंड्युस्ड वर्कच्या कॉइलमध्ये होतोय मग हे झालं म्युच्युअल इंडक्शन पण सेम अशाच कन्सेप्ट आहेत म्हणजे या फॉर्म्युला सारखाच फॉर्म्युला मायनस एम डी आय बाय डी टी पण बाळा मायनस साईन डायरेक्शनसाठी आहे आपण इथं मॉडमध्ये शेवटी पॉझिटिव्हच व्हॅल्यू घ्यायची हे डोक्यात ठेवा आता तुमच्या लक्षात आलंय सेल्फ इंडक्शन दुसरं काय सांगा म्युच्युअल इंडक्शन एनर्जी स्टोअर्ड हे फॉर्म्युले तुम्ही लक्षात घ्या आता आपण नेक्स्ट कन्सेप्ट बघूया आता ट्रान्सफॉर्मर म्हणा अतिशय महत्वाचे कन्सेप्ट आहे लक्षात घ्या स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर आपल्याला थिअरीला सगळं माहिती आहे लक्षात घ्या त्याचं प्रिन्सिपल काय इट वर्क्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ म्युच्युअल इंडक्शन आणखीन महत्वाचं काय माहिती आहे का की ट्रान्सफॉर्मरसाठी ते कोअर असतं ना आयन कोअर त्यासाठी मटेरियल कुठलं वापरत आहे ठीक आहे ते पुन्हा त्याचे पार्ट्स असतात त्याला पुन्हा त्यांनी काय केलं असतं लक्षात घ्या असं पार्ट्समध्ये का बनवलेलं असतं कारण ईडी करंट लॉस मिनिमाईज करण्यासाठी लक्षात घ्या ह्या सगळ्या गोष्टी ठीक आहेत त्या थेरॉटिकल आहेत पण एक्झाममध्ये न्यूमेरिकल्स आले आहेत लक्षात घ्या आता सांगतो समजून घेण्याचा प्रयत्न करा बघा सेकेंडरीमध्ये जे वोल्टेज इंड्यूस होतं अपॉन प्रायमरी दॅट इक्वल्स टू सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्रायमरी अँड दॅट इक्वल्स टू करंटच्या बाबतीत मात्र प्रायमरी अपॉन सेकेंडरी हा एक फॉर्म्युला तुम्हाला यूज करायचा आहे ठीक आहे हा बघा ई एम एफ हा नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली आहेत पण करंटला इन्व्हर्सली होतं असं का त्या पॉवरच्या ह्याच्यामुळे ते पण एक्सप्लेन करतो पॉवर बघा इनपुट पॉवर जे असते तेव्हा ई प्रायमरी इन टू आय प्रायमरी पॉवर आउटपुट असेल तर सेकेंडरी करंट इन द सेकेंडरी हे पॉवर आउटपुट पॉवर इनपुट लक्षात घ्या आपल्याला थिअरीमध्ये आयडियल ट्रान्सफॉर्मर आहे आयडियल म्हणजे काय ज्याच्या लॉसेस झिरो असतील असे मग लॉसेस जर झिरो असतील बघा लॉसेस जर काय असतील सांगा झिरो तर इनपुट पॉवर इक्वल्स टू आउटपुट पॉवर म्हणजे ई पी आय पी दॅट इक्वल्स टू ई एस आय एस मग जर मी ई एस ला ई पी नं डिवाइड केलं तर इकडं आय पी ला आय एस नं डिवाइड केलं पाहिजे मग हीच तर व्हॅल्यू तर पुट केली आपण सगळ्यात महत्वाचा आणखीन इथं आहे टर्न्स रेशो मग टर्न्स रेशोचा फॉर्म्युला असतो सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स डिवायडेड बाय प्रायमरी जर कधी कधी जर टर्न्स रेशो दिला असेल तुम्ही हा फॉर्म्युला वापरा या दोघापैकी एकाची जरी व्हॅल्यू दिली असेल तर दुसरी व्हॅल्यू काढता येईल ट्रान्सफॉर्मरचे न्यूमेरिकल अतिशय सोपे आहेत आपल्या झेरॉक्समध्ये बहुतेक पंधरावा क्वेश्चन आहे बघा तुम्ही आता त्याच्यानंतर हे जे सिम्बॉल आहे ना इटा हे इफिशियन्सीसाठी मी घेतलंय इफिशियन्सी म्हणजे लक्षात घ्या की पॉवर आउटपुट डिवायडेड बाय पॉवर इनपुट पॉवर आउटपुट डिवाइड बाय काय सांगा पॉवर इनपुट म्हणजे इफिशियन्सी पण जर आयडियल ट्रान्सफॉर्मर असेल इफिशियन्सी हंड्रेड पर्सेंट असते म्हणजे वन असते म्हणून तर आपण समोर समोर घेतलं पण मी एक सी ई टीला न्यूमेरिकल बघितलं आहे इफिशियन्सी एटी पर्सेंट दिले मग इफिशियन्सी ऐंशी टक्के दिले तर ते एटी अपॉन हंड्रेड घ्या ना मग ह्या व्हॅल्यूज तिथं पुट करा पॉवरच्या आउटपुटलाही येणार व्हॅल्यू इनपुटलाही येणार मग क्रॉस मोटेशन करा आणि तुम्हाला जी व्हॅल्यू पाहिजे असेल ती फाइंड आउट करा मग ट्रान्सफॉर्मर लक्षात आलंय टेक्स्टबुक मधले प्रॉब्लेम आहेत इझी आहे दोनच आहेत बहुतेक पुस्तकात एक एक्सरसाइजमध्ये एक सॉल्व्ह करून दिला आहे आपल्या झेरॉक्समध्ये आहेत हे सॉल्व्ह करा आपण आता नेक्स्ट कन्सेप्ट बघूया आता या टॉपिकमधले सगळ्यात महत्वाचे पॉईंट्स म्हणजे ए सी सर्किट विथ प्युअर रजिस्टर प्युअर इंडक्टर प्युअर कॅपॅसिटर आणि एल सी आर सेरीज सर्किट मग हे सगळे याचे फॉर्म्युले आहेत ना मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो आणि व्हिडिओच्या स्टार्टलाच बोललोय मी की थेरॉटिकल क्वेश्चन खूप कमी आहेत फॉर्म्युला बेस्ड कॅल्क्युलेशनवर आधारित प्रश्नच खूप आहे म्हणजे दोन मार्क्स पाहिजेत ना फॉर्म्युले पाठ करा आता बघा रेझिस्टिव्ह जर सर्किट असेल रेझिस्टिव्ह जर सर्किट असेल तर त्या ठिकाणी ई एम एफची व्हॅल्यू आहे ई झिरो सायन ओमेगा टी आणि करंटची पण व्हॅल्यू आहे आय झिरो सायन ओमेगा टी आता तुम्हाला जर इन्स्टंटेनियस पॉवर पाहिजे असेल तर तुम्ही ई ला आयनं मल्टीप्लाय करा मग तुम्हाला ई झिरो आय झिरो सायन्स करो मेगा टी मिळेल ओके त्याच्यानंतर ॲव्हरेज पॉवर असेल आता ह्याचं एक्सप्रेशन घेत बसणार नाही आहे लक्षात घ्या एक अगोदर व्हिडिओ तयार केला आहे त्यात बघा मग ॲव्हरेज पॉवर असेल तर फॉर्म्युला आहे ई आर एम एस इन टू आय आर एम एस म्हणजे ॲक्च्युली ई झिरो अपॉन रूट टू 
I0 जीरो अपॉन रूट टू कि लिखू शको ई जीरो आई जीरो अपॉन टू हे ही बरबर है हे एवं मैं का लिखुन देते है तो हे फॉर्म्यूले एक्जाम मधे आ दूसरी महत्व की गोष इतन साइन ओमेगा डी इतन साइन यहाँ अर्थ दोगे ही इन फेज है कोण लीड किन लैक कर मैं एवडे फॉर्म्यूले लक्षा ठेवा तुम्हारा अस ही विचार बता इंडक्टिव सर्किट इंडक्टिव सर्किट मधे करंट का फॉर्म्यूला आई जीरो साइन ओमेगा टी पी एम एफ वैल्यू फॉर्म्यूला ई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू हे लक्षा गया मो होता है क्या बजुन घे प्रयत्न करा इत ई एम एफ लीड करते करंटला पाई बाय टू मे ईएल आल इत करंट आल तो हा जो फेज डिफरन्स है तो पाय बाय टू मैं सीट विचार कोण लीड करता है तो ई एम एफ लीड करते हैं जेव ई एम एफ आ करंट मे पाय बाय टू का फेज डिफरन्स आल ना तो यह केस मे पॉवर जीरो आते लक्षा ठेवा तुम्हें तो जेरॉक्स मे तुम्हार पी डी एफ मधे बिका प्लस कि माइनस पाय बाय टू आल प्लस कि माइनस क्या केस मधे पॉवर जीरो इंडक्टिव सर्किट मे पॉवर जीरो रेजिस्टिवला पॉवर है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस आता कैपैसिटिव सर्किट बक्ष दया इंडक्टिव मे ई एम एफ लीड करते कैपैसिटी मे करंट लीड करते ई इक्वल्स टू मी लिखो है ई जीरो साइन ओमेगा टी पी इक्वल्स टू लिखना है आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाय बाय टू मे हा करंट लीड करते हैं कैपैसिटन्स लैक करते इंडक्ट सॉरी ई एम एफ का लैक करते इतन फेस डिफरन्स पाय बाय टू है अर्थ कि इत सुधा कैपैसिटिव सर्किट मधे पॉवर का संगा जीरो आता तो सर्किट है तो इंडक्टिव सर्किट है थाम एक संग तो येजिस्टन्स अल इंडक्टर का तो आतो टू पाय एफ एल कैपैसिटर चाहो वन ओ पॉइंट टू पाय एफ सी कैपैसिटिव रिएक्टन्स तो है इंडक्टिव रिएक्टन्स ओके आता मी का करना है कि यह क्लिप मधे का तीन तुम्हें छान पैकी एक्सप्लेन कर एल सी आर सर्किट मध्य मी आता नंतर संगत आता मी एल सी आर सेरीज सर्किट घुमान महती है कि रेजिस्टन्स बद ई एम एफ आ करंट इन फेज आता कहीं लीड कर लैक कर ई एम एफ मधे इंडक्टिव सर्किट मधे ई एम एफ लीड करते हैं कैपैसिटिव सर्किट मे ई एम एफ लैक करते समझा मैं एवडी वैल्यू इतना माइनस के लिए एवडो डिस्टन्स घर संगा ई एल माइनस ई सी तेल ना ई एल माइनस ई सी ये जे है ई हा जो है तो फेज डिफरन्स आता लक्ष दया ई एल माइनस ई सी है ई एल माइनस ई सी आता माला कि नहीं इम्पेडन्स का फॉर्म्यूला तैयार कराए जेड मैं विद्यार्थी मित्रों फायथागोरस थेरम यूज करा तुम्हारा इम्पेडन्स का फॉर्म्यूला कले लक्षा गया मैं तो मैं पायथागोरस थेरम यूज करते ई स्क्वेर इक्वल्स टू ई आर स्क्वेर ई एल मैनस ई सी ब्रैकेट स्क्वेर आता वपरू अपन ओहम्स लॉ वी इक्वल्स टू आई आर मैं इत आई झेड घया झेड मे इम्पेडन्स टोटल रेजिस्टन्स स्क्वेर आई आर स्क्वेर आता समझू घया कॉइल का रेजिस्टन्स एक्सेल है बह वी इक्वल्स टू आई आर वो रेजिस्टन्स है एक्सेल एक्सी और ब्रैकेट स्क्वेर ये सगले आई कॉमन का कैंसल करना उरेल झेड स्क्वेर इक्वल्स टू आर स्क्वेर एक्सेल मैनस एक्सी ब्रैकेट स्क्वेर तुम्ही काय करा कि तुम्ही जेरोक्स बगा ती पी डी एफ बगा आर दिल एक्सेल दिल एक्सी दिल इम्पॉर्टन्स विचार सीम्पल है और मैं सगे प्रीवियली आज कस क्वेश्चन घोक मग झेड इक्वल्स टू एन आर है अंडर रूट आर स्क्वेर प्लस एक्सेल मैनस एक्सी ब्रैकेट स्क्वेर हाला इम्पेडन्स आता दुसरा एक फॉर्म्यूला पॉवर फैक्टर आता पॉवर फैक्टर मे कॉस फाय पॉवर फैक्टर मे का संगा कॉस फाय म कॉस फाय का फॉर्म्यूला क्या होना संगा ई आर अपॉन ई एडजस्ट साइड अपॉन हाइपोटेनियस परत ओहम्स लॉ आई जेड आई लय कैंसल आर अपॉन झेड ये पॉवर फैक्टर एल सी आर मधे एवरेज पॉवर का फॉर्म्यूला है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाय मैं सी डी एकदा प्रश्न क्या महत्ते का कि एवरेज पॉवर इन एल सी आर सर्किट डिपेंड्स ऑन मैं करेक्ट आंसर है ई एम एफ वर डिपेंड है करंट वर डिपेंड है और फेज डिफरन्स वुद्धा डिपेंड है मग अभी संगत कि फेज डिफरन्स जर पाय बाय टू आल पाय बाय टू इत जर पाय बाय टू आल तो पॉवर का संगा जीरो लक्षा घया मैं विद्यार्थी मित्रों 
हे तुमच्या लक्षात आलंय आता आपण रेझोनन्स कंडिशन बद्दल बघूया आपण आता बघा ऍट रेझोनन्स 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 कंडिशन ला ना एक्सेल इक्वल्स टू एक्सी ही कंडिशन डोक्यात ठेवा एक्सेल इक्वल्स टू काय सांगा एक्सी समजून घेण्याचा प्रयत्न करा एक्सेलचा फॉर्म्युला आहे टू पाय एफ एल याचा फॉर्म्युला आहे टू पाय एफ सी गडबडीत सगळ्यांना वाटतं की टू सगळंच कॅन्सल होणार आहे नाही कॅन्सल होत हे न्यूमिनेटर आहे हा डिनॉमिनेटर आहे कॅन्सल तर होणारच नाही आहे उलटा यफ इन टू यफ यफ चा स्क्वेअर होईल वन अपॉन टू पायला टू पायनं मल्टिप्लाय केल्यावर फोर पाय स्क्वेअर आणि यल इन टू सी एल सी स्क्वेअर रूट काढा मग एफ इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाय अंडर रूट एल सी याला आर म्हणतो मी असं रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी मग फॉर्म्युला पाठ करा रे वन अपॉन टू पाय अंडर रूट एल सी लक्ष द्या मॅक्सिमम पॉवर या कंडिशनला आपल्याला मिळते ॲट रेझोनन्स कारण ॲट रेझोनन्स रेझिस्टन्स मिनिमम असतो का ते बघा कारण झेडचा फॉर्म्युला काय अंडर रूट आर स्क्वेअर प्लस एक्सेल मायनस एक्सी ब्रॅकेट स्क्वेअर या दोघांचे व्हॅल्यू सेम असल्यामुळे सबस्ट्रॅक्शन झिरो येणार आहे आणि त्यामुळे झेड इक्वल्स टू आर आता झेड इक्वल्स टू आर असेल तर पॉवर फॅक्टर वन येणार ना बाळांनो कारण पॉवर फॅक्टरचा फॉर्म्युला काय आर अपॉन झेड आता झेड आणि आर इक्वल आहे म्हणजे व्हॅल्यू काय येणार आहे सांगा वन एन आर ओके मग तुम्हाला रेझोनन्स कंडिशन पण कळाल्या आता आपण पुढचा पॉईंट घेऊया आता हे जे मी पन्नास क्वेश्चन तुमच्यावर शेअर केले आहेत ना त्यातले तीन चार क्वेश्चन मी आता घेतो बघा त्यांनी काय दिलंय की त्यांनी ई एम एफचा व्ह�्यू दिलंय टू हंड्रेड रूट टू आणि साईन टू हंड्रेड रूट टू साईन हंड्रेड टी ही इच व्हॅल्यू दिलंय कॅपॅसिटन्स दिलाय त्यांनी वन मायक्रो फॅरेड आणि ॲमिटरचं रिडिंग म्हणजे करंट विचारलाय ॲमिटरचं रिडिंग म्हणजे करंट आता हे जे ॲमिटर आहे ना गॅलॉनोमीटरचं कन्व्हर्ट केलंय ह्याचं रिडिंग म्हणजे ना ती आर एम एस व्हॅल्यू असते हे डोक्यात ठेवा म्हणजे मीटरचं जे काय रिडिंग असेल वोल्ट मीटर असू नाही तर गॅलॉनोमीटर ती आर एम एस व्हॅल्यू असते हे लक्षात ठेवा ओके आता समजून घ्या याला जर मी या इक्वेशनला स्टँडर्ड ई इक्वल्स टू ई झिरो साईन ओमेगा टीशी कम्पेअर जर केलं तर मला ई झिरोची व्हॅल्यू मिळेल मग ई झिरोची व्हॅल्यू आहे टू हंड्रेड रूट टू वोल्ट म्हणूया आपण टू हंड्रेड रूट टू आणि वोल्ट मी काय चेक के करतो हे तुम्हाला सांगतो आहे मी चेक केलं व्हॅल्यू चला ओके हे वोल्टमध्येच आहे काही वेळेस याच्या पुढं लिहिलं असतं मिली वोल्ट मग ते मिली वोल्टमध्ये आलं असतं ओके कॅपॅसिटन्स तुम्हाला दिलाय ना तुम्ही त्याच्यावरून कॅपॅसिटरचा रेझिस्टन्स काढा कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स फॉर्म्युला काय सांगा वन ओ पॉन टू पाय एफ सी म्हणजेच वन ओ पॉन ओमेगा सी चला ओमेगा कम्पेअर करा ओमेगा व्हॅल्यू हंड्रेड आहे कॅपॅसिटन्स आहे वन मायक्रो फॅरेड म्हणजे वन इंटू टेन रेस टू मायनस सिक्स डोकं वापरा मायनस सिक्स आणि प्लस टू आहेत मायनस फोर वरती गेल्यावर प्लस फोर होतील ओ ह म ठीक आहे आता समजून घ्या ओहम्स लॉ यूज करा की व्ही इक्वल्स टू आय आर मग व्ही ई झिरो इक्वल्स टू आय झिरो इन टू एक्सी चला याला रूट टू न डिवाइड करा म्हणजे तुम्हाला आर एम एस व्हॅल्यू मिळतील चला ई झिरोची व्हॅल्यू काय टू हंड्रेड रूट टू अपॉन हे रूट टू आय झिरो अपॉन टू म्हणजे आर एम एस आणि इन टू टेन रेस टू फोर आता होणार काय याला हे काय होतील सांगा कॅन्सल हे इन टूचं अपॉन होतील आणि टू हंड्रेडला टेन रेस टू फोर म्हणजे टेन थाउजंड डिवाइड करा तुम्हाला आर एम एस मध्ये दोन झिरो ला हे दोन झिरो काय होतील सांगा कॅन्सल टू अपॉन हंड्रेड टू अपॉन हंड्रेड म्हणजे मला करंट आर एम एस व्हॅल्यू मिळाली झिरो पॉईंट झिरो टू एम्पियर आता एम्पियर नको असेल मिली एम्पियर पाहिजे असेल तर थाउजंड न मल्टीप्लाय करा म्हणजे ट्वेंटी मिली एम्पियर हे तुमचं आन्सर येईल मग तुमच्या लक्षात आलं का ही जी व्हॅल्यू आहे ती ई झिरो म्हणजे मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे त्याला रूट टू न डिवाइड करा आर एम एस व्हॅल्यू मिळते कारण ॲमिटरचं रिडिंग विचारलंय म्हणजे आर एम एस व्हॅल्यू विचारलंय मग पहिला प्रॉब्लेम तुमच्या लक्षात आलाय आपण आता दुसरा प्रॉब्लेम घेऊया विद्यार्थी मित्रांनो नेक्स्ट मी एक फिगर ड्रॉ केली आहे तीन इंडक्टर यूज केलेत आणि त्यांनी क्वेश्चन विचारलं की फाइंड इक्वी व्हॅलंट इंडक्टन्स फाइंड इक्वी व्हॅलंट इंडक्टन्स आता लक्ष द्या समजून घ्या इंडक्टरला ना रेजिस्टरचेच रूल यूज करायचे आहेत सेरीज आणि पॅरलचे इलेक्ट्रोस्टॅटिकमध्ये कॅपॅसिटरला वेगळे रूल्स आहेत लक्षात घ्या इथं नाही आहे समजून घ्या आता ए पासून बघा हा पहिला इंडक्टर आहे हा दुसरा आहे आणि हा तिसरा आहे म्हणजे ए या टर्मिनल पासून माझ्याकडं तीन इंडक्टर आहेत आणि हे तिन्ही इंडक्टर बघा हा दुसरा आहे ना हा सॉरी हा पहिला इंडक्टर आहे तो बीला कनेक्ट केला 
हा दुसरा इंडक्टर आहे तो पण परत बी ला कनेक्ट केलाय हा तिसरा आहे तो पण बी ला आहे अरे याचा अर्थ ही पॅरल अरेंजमेंट आहे मग तुम्ही लक्षात घ्या असले प्रॉब्लेम तुम्हाला करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये पण असतील ह्याच्यात आहेत कॅपॅसिटर मध्ये असतील इलेक्ट्रोस्टॅटिक तुम्हाला काय करायचं सर्किट सिम्प्लिफाईड करायचं लक्षात घ्या आता शांतपणे बघा मग तुम्हाला वन ऑपॉन एल एस काढायचं असेल तर वन ऑपॉन एल वन वन ऑपॉन एल टू आणि वन ऑपॉन एल थ्री आता वन प्लस वन प्लस थ्री अपॉन थ्री म्हणजे किती आला वन रेसिप्रोकल केला तरी वन हेनरीच येणार त्यामुळं इक्वी वॅलंट जो काय आहे इंडक्टन्स त्याची व्हॅल्यू आली किती वन हेनरी तर मग विद्यार्थी मित्रांनो त्यातले सगळे पन्नासच्या पन्नास क्वेश्चन सॉल्व्ह करा इझी आहेत आणि जेव्हा तुम्हाला येत नाहीत ना एक काम करा काय तुम्ही लक्षात घ्या ऍक्च्युली मी हे व्हिडिओच्या अगोदर सांगायला पाहिजे होतं की तुम्ही फॉर्म्युलाचे लिस्ट तयार करा मी जे सगळे फॉर्म्युले दिलेत ना त्याचे लिस्ट तयार करा आणि मग पीडीएफ मधले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला सुरुवात करा समजा विचारलं एनर्जी हाफ एल आय स्क्वेअर लगेच आठवलं पाहिजे इम्पॉर्टन्स अंडर रूट आर स्क्वेअर एक्सेल मायनस एक्सी ब्रॅकेट स्क्वेअर पॉवर फॅक्टर आर अपॉन झेड सिम्पल न्यूमेरिकल आहेत अतिशय कमी वेळेत सुद्धा हे सॉल्व्ह होत आहेत मग अभ्यासाला बसा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद